வணக்கம் நண்பர்களே ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோஸ் போட்டு இந்த சிம்பிளாக சொல் அப்படின்னு ஒரு டேக் பார்த்துருப்பீங்க இந்த நேம் கீழ சில வீடியோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா என்னென்னா வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் நிறைய நியூஸ் இருக்குது நியூஸோடு சேர்ந்து அதுக்கான நிறைய வியூஸ் இருக்குது பட் அந்த நியூ நியூஸ் ரியலான நியூஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுனாலும் இல்லை அது முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றதில் அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா அதோட பேக்ரவுண்டு இல்லை அது கூட சேர்ந்து ஏதோ ஒரு குட்டி கதைங்க இருந்துச்சுனாலும் சொல்லி அந்த நியூஸை சிம்பிளாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுற ஒரு எங்களோட அட்டம் தான் இந்த சிம்பிளாக சொல்ல ஸோ பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுவோம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கம் உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எபிசோடில் நம்ம இப்போ எடுத்துருக்கிற நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தியா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இப்போது நம்மளோட நாட்டினால எல்லாருமே பேச போகிற விஷயங்கள் வந்து காஷ்மீர் காஷ்மீர் பெரிய இஷ்யூ தான் பட் அதில் என்ன புதுசாக நியூஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க புதுசாக நியூஸ் இல்லை இப்போது பார்க்க அதில் நமக்கு நிறைய தெரியாத விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஓகேன்னு ஒன்று இருக்குது எல்ஓசின்னு ஒன்று இருக்குது அக்சைச்சின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சியாச்சின் கிளேஷியர்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அதை சுற்றி இருக்கிற கில்கெட் பாட்டிஸ்டான்னு ஒரு இடம் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தான் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நிறைய அதோடய பேக்ரவுண்ட் கதைகள்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ அந்த மேப்பை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் ரெட் கலரில் சுற்றி வச்சுருப்போம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசாத் காஷ்மீர் அப்படின்னு அது வந்து பாகிஸ்தான் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஒரு இடம் ஆசாத் காஷ்மீர் அதோட மீனிங் ஆசாத் அப்படின்னா வந்து ஃப்ரீ சுதந்திர சுதந்திர காஷ்மீர் அந்த சுதந்திர காஷ்மீர் அப்படின்னு ஒரு பேரில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் அது வந்து பாகிஸ்தான் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அதுக்குன்னு தனி ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க தனி நேஷ்னல் பேர்ட் இருக்குது நேஷ்னல் அனிமல் இருக்குது நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இருக்குது எல்லாமே தனியாக இருந்தாலுமே பட் அது வந்து பாகிஸ்தான் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அவங்க பாகிஸ்தான் அந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து வில் ரிப்போர்ட் டு பாகிஸ்தானோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் மாதிரி தான் பட் ஆனால் அவங்களோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக நாங்கள் காஷ்மீரை வச்சுருக்கோம் பாகிஸ்தான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது வேர்ல்டுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆசாத் காஷ்மீர் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஓகே இதுதான் அது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் குட்டிக்காத அது முடிச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அக்சைச்சின் பெரிய இடம் அக்சைச்சன் அப்படின்னு மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் ஆஃப் ஒயிட் ரிவர் வெள்ளை நதிகளின் இடம் அது வந்து சைனாவோட கண்ட்ரோலில் இப்போ இருக்குது பட் ஆனால் அந்த மேப் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற பவுண்ட்ரி வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவுக்குன்னு கொடுத்துட்டு போனதாக தான் இந்தியா அதை கிளைம் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ நம்மளோட மேப் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போடும்போது அது அந்த பவுண்ட்ரி நம்ம இந்தியான்னு போட்டிருந்தோம் அப்போ வந்து சைனா இல்லை இது எங்களோட இடம்னு சொல்ல அது என்னென்னு ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இந்தியா போய் பார்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா நிறைய இடம் உள்ளே வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அக்யூரேட்டாக சொல்லணும்னா சைனா வந்து பிடிச்சிட்டாங்க அது வந்து இந்தியனோட இடம் சொல்லிட்டு இந்தியா கிளைம் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அங்கே வந்து எல் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் சொல்லிட்டு இப்போ அங்கே ஒரு லைன் வச்சுருக்கோம் அது வந்து அவங்களுக்கும் நமக்கும் அந்த பகுதியில் இருக்கிற ஒரு பவுண்ட்ரி அது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி எயிட் போது இந்தியாவை போய் பார்த்துருக்காங்க அங்கே உள்ள வந்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து ஃபார்வர்ட் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி போயிட்டு அவங்களோட போஸ்ட் நட்டு இது வரைக்கும் எங்கே போன்றி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு அங்கே ஒரு போஸ்ட் நட்டுட்டு இது வரைக்கும் எங்கே போன்றின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி போகிறாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து சைனீஸ் ஆர்மியோட பண்ணும் போது நம்ம சிஆர்பிஎஃப் ஜமான்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பேரை சைனா வந்து ரொம்ப கொடூரமாக கொண்டு வர்றாங்க அந்த இடம் அந்த தேதி பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன்னா அது வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு டே பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா நேஷ்னல் போலீஸ் மார்டர் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் வந்து அந்த நாளில் நம்ம இன்னும் கடைபிடிக்கிறோம் அந்த அக்சைச்சனில் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது கீழே அவங்க கடகடன்னு வந்து அங்கே பிடிச்சதுக்காரமே அங்கே ஒரு பெரிய ரோடு ஒன்று போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த மேப்பில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிபட் தெரியும் மேலே வந்து ஜிங்பிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜிங் ஜியாங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும் அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ரோடு அது டிபட் வந்து புத்திஸ்ட் நிறைய இருக்கிற இடம் அந்த ஜிங் ஜியாங்
மகாவீர் தியாகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவர் இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல மினிஸ்டராக இருந்தவர் அவர் வந்து மரம் கூட வள வளராதுன்னா அந்த இடத்த நீங்கள் கொடுத்துருவீங்களா அது என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா அவர் அவரோட தலையை காமிச்சு என்னோட தலை வந்து பாருங்கள் என் தலையில் வந்து முடியல அவர் கொஞ்சம் ஒழுக்கையாக இருப்பார் என் தலையில் கொடுத்தா முடியல அதுக்காக என் தலையே என்ன வேல்யூ இல்லைன்னு நான் சொல்லிட முடியுமான்ற மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்ட் வச்சுருந்தார் நீங்கள் வந்து சும்மா ஜென்ரலாகவே அக்சை சின்ன அப்படின்னு போடும்போது டிபேட் அப்படின்னு கூகுளில் வரும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த டிபேட் ஸோ இது வந்து அக்சை சின்னுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சின்ன கதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டு நம்பர் த்ரீன்னு போட்டு சியாச்சின் கிளேஷியர் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சியாச்சின் கிளேஷியர்னு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை இருக்குது கேளுங்க அந்த சியாச்சின் கிளேஷியர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலரில் ஒரு லைன் வருது அந்த லைனுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி மேலே போயிட்டு கீழே வந்திருக்கும் கீழே வந்து டாட் டாட் டாட்டாக ஒன்று வச்சுருக்கோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே போயிட்டு வர்றது இந்தியா பிடிச்சி வச்சுருக்க சியாச்சின் கிளேஷியர் பட் ஃபஸ்ட்டு எல்ஓசி போடும்போது அங்கேருந்து பாகிஸ்தான் அந்த வெஸ்டர்ன் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த எல்ஓசி நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டே வரும் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த சியாச்சின் கிட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பனி இருக்கிற ஒரு இடம் அந்த இடம் எதுக்கு பா யாருக்கு பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிபேட் வருது அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை பனினாலுமே சரி நம்ம பிடிச்சி தான் ஆகணும்னு சொன்னோன்னே ஓகே அந்த அந்த பனி கிளேஷியரோடு பிரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு போகிறாங்க பாகிஸ்தான் கிளேஷியரோடு பிரிந்திங்கன்னா அப்படியே கீழே ஒரு கோடு அந்த டாட் டாட் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அங்கே தான் அப்படி கோடு போட்டு இது கிளேஷியர் எங்கிறது அப்படின்னு அவங்க சைடில் எடுக்கிறாங்க இந்தியா வந்து இல்லை கிளேஷியரோடு போகணுன்னா இப்படி ஏறி இறங்கணும் அது பேர் தான் கிளேஷியரோடு போகிறது இல்லைன்னா வந்து இப்படி போகிறது பேர் கிளேஷியரோடு போகிறது கிடையாது அப்படின்றாங்க அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு தெரிஞ்சவொடனே இந்தியன் ஆர்மி என்ன பண்ணுறாங்க கடகடன்னு ஆப்ரேஷன் மேக் தூத் அப்படின்னு ஒன்று நடத்தி கடகடகடன்னு மேலே ஓடி போயிட்டு அந்த இடத்த பிடிச்சிட்றாங்க பாகிஸ்தான் அங்கே வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நாள் முன்னாடி இந்தியன் ஆர்மி அங்கே போயிட்டு அந்த இடத்த பிடிச்சிட்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் மேக் தூத் இப்படி தான் வந்து நம்ம கிளேஷியர் பிடிச்சிருக்கோம் அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ட்ரை ஜங்ஷன் இந்தியா பாகிஸ்தான் சைனாவோட மூணுமே ஜாயின் ஆகிற ஒரு இடம் அந்த சியாச்சின் கிளேஷியர் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்லி அண்ட் டாக்டிக்கலி ஒரு முக்கியமான இடம் இந்தியாவுக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் கழித்தா அந்த சைனா பாகிஸ்தான் சிபிஇசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடார் காரகோரம் ஹைவே அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து அங்கேருந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் அந்த சியாச்சின் ப்ளஸ் அதுதான் வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் பேட்டில் ஃபீல்டு அதாவது இருக்கிறதுலே உலகத்துலேயே ஹையஸ்ட் உயரமான இடத்துல இருக்கிற ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டு அது அங்கே குளிர்னா குளிர் அவ்வளோ குளிரும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி நீங்கள் பா பார்த்துருந்தேன் டிஸ்கவரில் என்னென்னா வந்து க்ளவுஸ் போடாமல் அங்கே ஏதாவது சும்மா ஒரு இரும்பு கம்பியோ ஏதோ ஒரு நட்டு போல்ட்டு கூட தொட்டிங்கன்னா அது கையோடு ஒட்டிக்கும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை பிச்சு தான் எடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு குளிரில் வந்து இந்தியா அங்கே பவுண்டரியை வந்து நம்ம ஆர்மி பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சியாச்சின் முடிஞ்சது அடுத்து அங்கேயே மேலே பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக ஒரு இடம் இருக்கும் செவன் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தான் அது ஷக்ஸ்கம் வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சொல்லப்போனால் எல்லாமே வந்து இந்தியா கண்ட்ரோல் இருக்க வேண்டிய இடம் தான் பட் அதுலேயே வந்து பாகிஸ்தான் சிலது பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க பிஓகின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிடிச்சி வச்ச இடத்துல பாகிஸ்தான் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு இது சைனாவுக்கு தார வாத்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்த கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த இடம் தான் அந்த ஷேக் ஷேக்ஸ்கம் வேலி இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அது இந்தியான்னு சொல்லுது பாகிஸ்தான் பிடிச்சி வச்சுருக்க இடத்த நாங்கள் சைனா கொடுத்துருவோம் அது வந்து அந்த பார்டர் பிடிச்சி ஹெல்ப் பண்ணுறதுனாலன்ற மாதிரி ஒரு இதுக்கு நாங்கள் சைனா கிஃப்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு கிஃப்டாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ சைனாவோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கில்கிட் பால்டிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கும் பெரிய இடம் ரொம்ப பெரிய இடம் எவ்வளோனா வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தோரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா அது அங்கே இருக்கிற ஒரு கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்போது அது எல்லாமே மகாராஜா ஹரிசிங்கோட கண்ட்ரோல் இருந்தது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ வந்து அவர் அது எல்லாமே பிரிட்டிஷ்க்கு கொடுத்து வச்சுருந்தார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பிரிட்டிஷ் போகும்போது என்னென்னா இந்த ட்ரீட்டி அக்ரிமெண்ட் எல்லாமே ஓவர் பாய் நீங்கள்லாம் உங்கள் இடத்த எடுத்துக்கோங்கன்னு
பட் ஆனால் இந்த பிரச்சனைனால அது பாகிஸ்தான் கிட்ட இருக்கு பட் டாக்டிகலி அவர் இந்தியாவுக்கு மொத்த காஷ்மீர் அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுன்னு எழுதி கொடுத்துருக்காருன்னா அதுவுமே வந்து நம்மளுது தான் இருக்கணும் பட் அது வந்து பிஓகேன்னு இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து அந்த எல்ஓசி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஒரு வார் நடந்து பெரிய போர் நடந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கேருந்து நிறைய இடம் பிடிச்சிருந்தோம் அவங்க இங்கே கொஞ்சம் இடம் பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க பாகிஸ்தான்லேருந்து அது எல்லாமே அந்த வாருக்கு அப்புறம் நீங்கள் பிடிச்சலாம் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க நாங்கள் பிடிச்சலாம் திரும்ப ரிட்டன் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரிட்டன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த எல்ஓசியில் வந்து நின்றுட்டு அதுக்கு அந்த சைடில் நீங்கள் இந்த சைடில் நாங்கள் அப்படின்னு ஒரு பார்டர் வச்சுட்டாங்க இதுக்கப்புறம் கஷ்டம்தான் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா இதுக்கப்புறம் மொத்தமாக நம்ம எடுக்கிறது கஷ்டம்தான் அவங்க இதை தாண்டி கண்டிப்பாக அவங்களால வர முடியாது அதுதான் ஒரு பார்டராக மோஸ்ட் ப்ராபிளி இருக்க போகுது பார்க்கலாம் இவங்க எதுவும் அட்வென்ச்சராக எதுவும் பண்ணாத வரைக்கும் அதுதான் பார்டராக இருக்கணும் அதுதான் அந்த எல்ஓசி அது இந்த சைடில் வரும்போது இந்தியா சிலதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து பாகிஸ்தான் ஒர்க்கிங் பார்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்னு ஒத்துக்கிட்டா இந்த சைடில் இருக்கிறதுலாம் வந்து காஷ்மீர் இந்தியா இருந்து ஆகிடும் அவங்க வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த காஷ்மீர் சுற்றி இருக்கிற நிறைய இந்த வார்த்தைகள் எல்ஓசி பிஓகே ட்ரை ஜங்ஷன் கில்கிட் பால்டிஸ்தான் இந்த மாதிரி இருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இல்லை புரிஞ்சது நான் சொன்னது சிம்பிளாக இருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்லையும் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை பற்றி ஷேர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எங்களுக்குமே வந்து இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ண என்